ഹേ വാട്ട് ഇസ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള തമ്മേൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് സാധാരണ യൂട്യൂബേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് ബാക്കിയുള്ളവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്ന ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയാസ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം സോ വിത്തൗട്ട് എനി ഫർദർ ഡിയോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിലാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ സെയിം ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് ടിപ്സും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നല്ല രീതിയിലുള്ള തമ്മേൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോ ബി ലൈറ്റ് റൂം ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാം പിന്നെ സ്നാപ്പ് സീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഹെൽപ്പോടു കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പുത്തൻ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ന്യൂ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ എന്നുള്ളൊരു ഫയൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റീൻ ആണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തമ്മിനെ ഞാൻ ഓൾറെഡി യൂട്യൂബ് തമ്മിനേൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രീസെറ്റ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിത്ത് ട്വൽവ് എയ്റ്റിയും ഹൈറ്റ് സെവൻ ട്വൻറ്റിയും കൊടുത്തിട്ട് റെസല്യൂഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഫോർട്ടി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ വിത്തും ഹൈറ്റും പിക്സൽസിലാണ് പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കോണ്ടൻ്റ് എന്നുള്ളത് വൈറ്റിലും കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കുക സോ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു വിൻഡോ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ ഒരു വൈറ്റ് സർഫസ് കാണുന്നില്ല അവിടെയാണ് നമ്മൾ തമ്മേൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ തമ്മേൽ ഇരിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സൈസ് സോ ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഫോട്ടോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഫോട്ടോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഫോട്ടോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാണാം സൈസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബിൻ്റെ തമ്മേലിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് നോക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ആ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കറക്റ്റ് ആക്കാം ഓക്കെ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ടിക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സെറ്റപ്പ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോട്ടോ ഒന്ന് കളർ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ഗ്രീഡ് ചെയ്തൊന്നും എടുക്കണം ഇതിൽ ഒരു കാണുന്ന ഒരു വ്യൂവറിനെ വളരെയധികം അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അഡോബി ലൈറ്റ് റൂം ഉപയോഗിച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാമെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മളിവിടെ കളർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാമറ റോ ഫിൽട്ടറാണ് അതിന് നിങ്ങൾ ഫിൽട്ടർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ക്യാമറ റോ ഫിൽട്ടർ കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറ റോ ഫിൽട്ടർ അഡോബി ഫോട്ടോഷോപ്പ് സി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് തൊട്ടാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് ഈ ലൈറ്റ് സോറി ക്യാമറ റോ ഫിൽട്ടർ അവൈലബിൾ ആയി കാണത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ സി എസ് സിക്സിൽ ഇത് അവൈലബിൾ അല്ല നിങ്ങളത് സെപ്പറേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സി സി ട്വൻറ്റി നയനിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ നമുക്ക് കളേഴ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പോപ്പ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ്പോഷർ ഞാൻ കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എക്സ്പോഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കോൺട്രാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഹൈലൈറ്റ്സ് ലിറ്റിൽ പിറ്റ് ഷാഡോസും കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു വൈറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ബ്ലാക്ക്സും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ക്ലാറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പിറ്റ് ഡിഹേസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു വൈബ്രൻസ് കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ആൻഡ് സാച്ചുറേഷനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ഒരു ബ്ലൂഷ് കളർ കിട്ടാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഒരു ഒരു റെഡ് കളർ ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് സ്കൈക്ക് അതിന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ എച്ച് എസ് എൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം എച്ച് എസ് എൽ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ
ടെസ്റ്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് മേക്ക് ഓസം തമ്പ് നെയിൽസ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കൊടുത്തു മേക്ക് ഓസം സം തമ്പ് നെയിൽസ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദിസ് വൈ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഫോർ യൂട്യൂബ് എന്നും കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് കേസ് ഫോർ യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫോർ യൂട്യൂബ് എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ഞാൻ നല്ല സൈസിലാണ് കൊടുത്തത് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തത് മേക്ക് ഓസം തബ് നെയിൽസ് എന്നുള്ള ടെസ്റ്റിനേക്കാളും ഓ തബ് നെയിൽസിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് തെറ്റാണല്ലോ ഒന്ന് ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ മേക്ക് ഓപ്സ് ഓസം തബ് നെയിൽസ് ഫോർ യൂട്യൂബ് ഫോർ യൂട്യൂബ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വലിയ രീതിയിൽ കൊടുത്തു കാരണം പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ തബ് നെയിലിനൊരു സ്റ്റൈല് കിട്ടാൻ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് കൊടുത്ത് ടെസ്റ്റിനൊരു സ്റ്റൈല് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മേക്ക് ഓസം തബ് നെയിൽസിനേക്കാളും ചൂട് സൈസിലാണ് ഫോർ യൂട്യൂബ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തത് ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത ടെസ്റ്റ് എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം കോമിക് സയൻസ് എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് എന്നിട്ട് ഫോർ യൂട്യൂബ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക്സിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എത്ര കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ടെസ്റ്റ് വൈറ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്നും കാണത്തില്ല നമ്മൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടത്തില്ല കാരണം അതിൻ്റെ കളർ വൈറ്റാണ് സോ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ആ കളറിൽ പെട്ടെന്ന് ആ ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കൊടുക്കാം അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ മാർക്ക് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ഉള്ള ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറ് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറിൽ പോയിട്ട് സോൾഡ് കളർ കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് റെഡോ ഗ്രീന് ബ്ലൂ നിങ്ങളുടെ പിക്ചറിന് ഏതാണോ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലൂ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്കാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അടിയിലായി പോയി അതുകൊണ്ട് ആ ലെയർ കൊണ്ടുപോയി താഴെ കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ ടെസ്റ്റിന് താഴെ കൊണ്ടുവരാം ലുക്ക് ഐസ് ഇറ്റ്സ് ഓസം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫോർ യൂട്യൂബേ സെലക്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് എന്നാ ലെയേഴ്സും ഒരുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പൊസിഷനിൽ കൊണ്ട് ഇത് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരിക്കലും ബോട്ടത്തിൽ കൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് വയ്ക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ടോപ്പിലേക്കും മിഡിലേക്കും ആണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും യൂട്യൂബിലേക്ക് ടെസ്റ്റ് തമ്മിനേൽ ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ മിഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പം ഒരു മിഡിൽ പോർഷനിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൻ്റെ സൈസ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദിസ് ലുക്സ് ഫൈൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നൈസ് കൊള്ളാം അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ പോപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൊരു ഷാലോ ഡെപ് ടോപ്പ് ഫീൽഡ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുക അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്ലർ ചെയ്യാം ചെറിയ രീതിയിൽ ബ്ലർ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഫിൽറ്ററിൽ പോയിട്ട് ബ്ലറിൻ്റെ അത് ഗോസിയൻ ബ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ബ്ലർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരിക്കലും ഹൈലി ബ്ലർ ചെയ്യല് ബ്ലർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ എന്താണോ നമ്മൾ ഇമേജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസപ്പിയർ ആവും ഡിസപ്പിയർ ആവുന്നല്ല കാണാത്ത പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയാവും ചില തമ്മിനേൽസി മാത്രമേ ഇത് കൊള്ളാവുന്ന കൊള്ളാവുന്ന ആകത്തുള്ളൂ ഞാൻ കുറച്ച് ബ്ലർ കൊടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു ത്രീ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ത്രീ കൊടുത്തു ഓക്കെ സിക്സ് ലുക്സ് ഫൈവ് നൈസ് ആയിട്ടുണ്ട
ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂട്യൂബ് അതിന് പേരും വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് ഏറ്റവും പറ്റിയത് ബ്ലാക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൈഡിലൊക്കെ ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈ പെട്ടെന്നൊരു മൂടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ടൈപ്പിലൊരു തമ്മേല് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അട്രാക്റ്റീവ് ആവും അട്രാക്റ്റീവ് ആണല്ലോ പോ പോകാൻ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയപ്പെടും സോ ഇതാണ് കുറച്ച് എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെന്ന് കാര്യം ഉറപ്പായിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെയുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോയ്ക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പാട്ടത്തെ വീഡിയോ കാണുന്നവരുടെ പേര് എല്ലാവർ